Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly e hoje a gente tem uma dica de leitura sensacional. Hoje a gente vai conversar sobre o volume 2 da trilogia da Caverna Cristalina, que é o Desafio do Labirinto, da Cristiane de Murville. Esse livro, então, é mais uma resenha para o quadro Leia Literatura Nacional, que é o quadro onde eu incentivo você que me assiste a ler e a conhecer a literatura nacional contemporânea. Eu já fiz aqui, no mês passado, se eu não me engano, em novembro, a resenha do primeiro volume da trilogia, né, que é intitulada Uma Aventura no Tempo. E caso você queira saber um pouco mais sobre como tudo isso começou, sobre como toda essa história que a gente vai falar aqui hoje começou, é só assistir essa resenha. Eu vou deixar um card e um link na descrição para quem se interessar. Então, aqui no volume 2, é, a gente tem a continuação da história do Samuel, né, do professor Samuel e do seu grupo, que exploram a morada do Altíssimo na Chapada Diamantina e que abrem né, portais dimensionais ali, ou seja, eles se transportam para outras realidades que ficam no passado. E essa história aqui, eu achei que ela se desenvolveu muito mais do que o primeiro livro. Aqui a gente tem inúmeros acontecimentos, a gente conhece aqui melhor alguns personagens, então a Cristiane de Murville ela foca em outros personagens aqui, e eu acho isso bacana, né? No livro 1 um, tem um foco em determinados personagens, no livro 2 a gente tá tendo um foco em outros, e eu acredito que o livro 3 também seja assim, eu achei isso muito interessante. E é incrível, né, como a gente aprende também com a leitura. A Cristiane de Moveu, ela tem um, uma linha de escrita muito bacana, que é a questão da espiritualidade, né, do lado místico. Essa questão espiritual, né, eu acho muito interessante quando ela relaciona essa questão do, de vidas passadas na história. E isso acontece não só na trilogia da Caverna Cristalina, mas também no primeiro livro que eu, que eu li dela, que foi o Até Quando o Vai e Vem. Né? Também tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado para vocês. Então aqui ela explora bastante isso também, essa, essa questão da espiritualidade e a questão mística também. E eu acho muito bacana porque... Eu saio do, da minha zona de conforto, eu saio da mesmice quando eu pego os livros da Cristiana de Morville pra ler. Já no começo a gente tem um relato de alguns personagens que visitaram realidades diferentes, que contam com vampiros, com fantasmas, com lobisomens. Uma vez que as pessoas do grupo foram reunidas em diferentes patamares espirituais. E eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelo personagem Samuel, do professor Samuel, porque... Além dele encabeçar essa pesquisa toda, ele conta com uma espiritualidade, uma sabedoria tamanha, que eu destaco vários coaches, né, várias frases que ele fala aqui, porque eu acho muito bacana. E tem uma delas que eu gostei muito, que eu vou ler pra vocês agora um trechinho. Logo no começo do livro, Samuel diz assim, Existem duas formas de compreender a vida. Achar que a realidade se desdobra única e exclusivamente a partir do plano material e da experiência do corpo físico, ou se perceber parte de um todo maior, com algum princípio organizador da vida, transcendendo o visível e concreto. Então aqui né, ele mostra para o Heitor, ele responde ao Heitor uma pergunta, né? Heitor aqui se questionava o que faz uma pessoa viver uma experiência ou outra, né? E ele explica com essa passagem né, que transcende o, fiz, o mundo material e o mundo espiritual, né? Então eu achei bem bacana. E no volume 2 a gente também vai ter, é, a gente também vai observar, vai acompanhar a experiência dos personagens ao entrar nos portais dimensionais e irem para o passado, né? E a gente vai percebendo que... Toda a experiência que esses personagens vivem está ligada ao passado deles. Você não vai simplesmente para o passado. O passado que você vai tem a ver com a sua história de vida ou com a história da sua família. E a gente percebe aqui com o personagem Noel, né? O Noel, o Noel. Eu prefiro Noel porque é brasileiro, né? Então o Noel, ele é o guarda ali, ele é o fiscal da Chapada Diamantina, né? Do Parque da Chapada Diamantina, onde fica a morada do Altíssimo. E ele vive essa experiência muito forte, onde o Noel aqui, ele vive em situações conflituosas com, no seu passado, né, com personagens, com pessoas do seu passado, e ele acaba sendo morto, tá? Isso não é um spoiler, é algo interessante que a gente precisa saber antes de ler a história. E com essa suposta morte 
do Noel no passado, né? Ali quando ele se dimensiona para o passado, então ele morre lá né, nesse processo de, de dimensão aí, né? Ele fica em outro plano. E aí ele encontra pessoas que a gente conhece na história também, que conversam com ele sobre o que aconteceu, o que está acontecendo. E normalmente, essa, essa experiência que os personagens tinham, né, de, de se transportar aí para o passado, e a gente vai vendo que esses personagens, eles tinham certas pendências com o passado, né? E essas, é, é, que tipo de pendência, né? Pendência a transcender. Então eu achei muito bacana também a gente conhecendo um pouco mais sobre essa questão dos portais dimensionais nesse livro 2. Aqui a gente também conhece outros personagens, como o João Astolfo, que está ligado ao Noel, né? E a gente vai entender um pouco mais dele, ele é um personagem bem importante nesse livro 2 também. A gente conhece uma santa, que é uma senhora que tem algumas visões, é, dotada de sabedoria e que também acontecem coisas bem estranhas com ela aqui no decorrer da história. Um ponto que eu queria destacar aqui muito interessante é o cuidado que a autora teve em resgatar a cultura da Chapada Diamantina, né? Então eu tinha conversado com ela já, inclusive eu mencionei isso no, no primeiro volume, ela se baseou em estudos sobre essa questão de portais dimensionais na Chapada Diamantina. Então ela também estudou as questões culturais. Então a gente vê muitos traços da cultura daquele local aqui, como, por exemplo, a presença de indígenas, né? E os indígenas ajudam muito o Samuel e o seu grupo. No primeiro livro a gente teve a bússola, né? Que exerceria um papel, exerceu um papel ali importante, uma função importante para aquele grupo. Nesse a gente já tem um cristal, né? Um, vamos dizer assim, um cristal que também tem uma função especial para esse grupo. Então, assim, a gente vai acompanhando, né, essa, essas histórias do professor Samuel e do seu grupo, essas experiências de entrada nos portais, nos portais dimensionais, até que, em certo momento da história, a gente vê que o professor Samuel e o seu grupo são perseguidos por algumas pessoas que não queriam que eles ficassem ali mais. Eles queriam expulsá-los de lá. E aí vão acontecendo algumas coisas bem complicadas, como, por exemplo, a explosão da morada do Altíssimo. E há desdobramentos também é, sobre essa explosão da morada do Altíssimo, né? Que é o local onde o Samuel e o seu grupo praticamente viviam, né? Então, eles passavam a maior parte do seu tempo ali. Então, quando ocorre essa explosão, o leitor, né? O sentimento que eu tive foi de aflição. Eu queria saber o que aconteceu com os personagens. Será que eles morreram? Será que não? É, será que essa explosão realmente aconteceu ou foi fruto da imaginação, né? Então, eu fiquei muito ansiosa aí também para continuar a leitura, até que chegou o final e agora só com o terceiro livro. <risos> e essa questão do labirinto, é você ficar preso no seu passado e tentar acertar alguns detalhes com o seu passado antes de você retornar né, para o presente. E você justamente tenta entender o que aconteceu com cada personagem, né? Então cada personagem tinha o seu próprio labirinto, tinha os seus próprios desafios a resolverem. E eu achei muito interessante essa questão toda. Então é o que eu sempre digo, né? A gente deve ler o livro nas entrelinhas também. Então é, A Caverna Cristalina em si é um livro que me traz muitas reflexões, justamente para esse lado espiritual, né? E eu acho, assim, que é um livro para a gente sair da nossa zona de conforto mesmo e que vale muito a pena a gente conhecer um pouco da história, sem contar o, o local, né? O ambiente, que é incrível. E como eu já mostrei no livro 1, um, a autora ilustra o próprio livro. Eu acho isso incrível. Né? Então aqui esse livro também, assim como o primeiro e o terceiro também tem, a gente tem algumas ilustrações que tem a ver com elementos da história. Então assim, sensacional, né? Aqui mais uma. É uma super leitura. E vou deixar aqui embaixo o link para compra, tá? De quem quiser comprar a trilogia da Caverna Cristalina, para quem quiser conhecer um pouco mais da história, né, que eu mencionei tanto no o vídeo anterior quanto nesse. Em breve a gente vai ter a resenha do terceiro e último volume, que já, assim, me dá um aperto no coração de ter que me despedir da trilogia, da história. E eu vou deixar aqui embaixo também o site da autora, caso você queira conversar ou ver outras obras dela, até mesmo o primeiro livro que eu li dela, que é o Até Quando Vai e Vem, né, a parte 1, 
Então, fica a minha indicação aí de leitura da Caverna Cristalina da Cristiane de Murphy. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje, dos pontos né, que eu levantei sobre a história. E a gente se vê então no próximo vídeo. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.